സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റിയായ പ്രൊഫസർ സിസിലി തോമസൺ മാം സ്വാഗതം മാം ഏത് കാലഘട്ടം മുതലാണ് രക്ഷിതാവ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതല് അതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് പത്ത് മാസം പ്രായമായ പത്ത് മാസം വളർച്ചയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയാണ് ഒരമ്മ പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവം ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻസ് അമ്മ എടുക്കുന്ന ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് അമ്മ എടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അംശമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഗർഭപാ ഒരു അമ്മ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരണത്തിൽ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ടെൻഷൻ എടുക്കുമ്പം അത് കഴിയുന്നതും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണം അവരവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഒരു കുഞ്ഞ് വയറിലുണ്ട് അതുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഈ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധം അത് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് പരസ്പര സ്നേഹവും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ജയശൻ ചോദിച്ചോളൂ മാഡത്തോട് ഹലോ പറയൂ ഹലോ ജയശങ്കർ ടി വി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രീതിയില് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നിയമം അതിന്റെ ബാധകമാണ് നിയമം ബാധകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ അവകാശമുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് ഒരു വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ ശരി എന്താ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോ ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രധാന ഘടകം അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് സമൂഹം നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം പറയട്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികളെങ്കിൽ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വേണം അവര് വളർന്നു പോവില്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ജനാധിപത്യമായാലോ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത അത് സമ്മതിച്ചു നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ അവർക്ക് നിയമം ബാധകമാണ് പക്ഷെ ആ പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളവ് പറയാൻ 
കളവ് പറയാൻ നമ്മൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് കളവ് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കൾ കളവ് പറയണമെന്നുണ്ടോ ടെക്നോളജി വളർന്നോട്ടെ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്നോളജി വളരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ശൈശവത്തിലെ കൊടുക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ അവരൊരു കാലത്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കലഹ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കൊല്ലും കൊലയും ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവരെ ആരാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സിലബസിന്റെ ഭാഗമല്ലാത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവ രൂപീകരണം അതിനാണ് അച്ഛനമ്മമാർ കുഞ്ഞിലെ ശൈശവ മുതൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ കേട് വരില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ നന്ദി സമൂഹത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അമ്മയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹം അത് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അമ്മയും അച്ഛനും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുകയും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ അന്തസ്സുള്ള പൗരന്മാരായി വളർന്നു വരും ഒരു സംശയവുമില്ല അത് പരസ്പരം കലഹമുള്ള ഭവനങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ പ്രശ്നക്കാരായി മാറുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് തന്നെത്താൻ കണ്ടുപഠിച്ചോളും അല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജുകളിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു സിലബസിലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് അച്ഛനമ്മമാരാകുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം ചുമതല കൂടിയാണ് അവരെ നേരാമണ്ണം വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു അതെ ഒരു കോളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ പേര് ആ മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറയൂ ഹലോ പറഞ്ഞാട്ടെ അതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പാഠങ്ങൾക്കപ്പുറം അവര് സമൂഹത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വളരുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ അവരും ഇടപെടുന്നു മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അവരും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അവരറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പതിക്കുന്നു അത് അത് അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളല്ല ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം ഗവൺമെന്റിനും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവൺമെന്റ് അതെ നന്മതിന്മകളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നന്മതിന്മകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ട് സമൂഹവും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം നന്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ മാത്രം പഠിച്ച് അപ്പോഴി തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നന്മതിന്മകൾ ഒത്തിരിയും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനുമുണ്ട് അവർക്ക
അവർ വളർന്നു വരുമ്പം ആ നന്മകളൊക്കെ കൈമോശം വന്നു പോകുന്നു അതിനുത്തരവാദികൾ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം സമൂഹവും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെയും അഭിപ്രായം താങ്ക് യു വിളിച്ചത് വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് മാം മാന്യമായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണോ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണോ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ഇല്ലെ അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റം കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് കുടുംബത്ത് കാണിക്കുന്ന മാന്യത അവർ തന്നെത്താൻ പഠിച്ചോളും കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അവർ അച്ഛനമ്മമാർ കാണിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പഠിച്ചോളും അവരുടെ കണ്ണും അവർ കണ്ണും കാതും കരളും തുറന്ന് അച്ഛനമ്മമാരായ നമ്മളെ മുതിർന്നവരായ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നു കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ കാലും കൈവിട്ട് അടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ആരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി ഏത് അവസ്ഥയിലും മാന്യമായേ പെരുമാറുള്ളൂ സന്തോഷം വരുമ്പം മതി മറന്ന് തുള്ളിച്ചാടാറില്ല സങ്കടം വരുമ്പോൾ നിലം പറ്റി അങ്ങ് തകർന്നു പോകാറുമില്ല രണ്ടവസ്ഥയും തുല്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും അത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാനസിക സംഘർഷവും ഉണ്ടാവില്ല അവരെപ്പോഴും മാന്യമായി തന്നെ പെരുമാറും ഏതവസ്ഥയിലും മാന്യമായി പെരുമാറും അത് എന്റെ അഭിപ്രായം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവനുമായി അല്ലെങ്കിൽ അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ സൗഹൃദങ്ങളാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് ആ സൗഹൃദങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വർത്താനം പറയാൻ വന്നാൽ ഇല്ല സൗഹൃദം പുലർത്താൻ വന്നാൽ നമ്മൾ വേഗം സൗഹൃദം പുലർത്തും ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു സുഹൃത്താകണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുൻകൈ എടുക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മിണ്ടട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ മിണ്ടും അങ്ങനല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല ഇല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഉണ്ട് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഉണ്ട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോകുന്ന കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാറില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അധികവും അവരുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ നല്ല സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അത് അന്ത്യം വരെ നിലനിർത്തി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അന്ത്യം വരെയും ശവക്കുഴി വരെയും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുക ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണുക ഒരുമിച്ച് ചിരിക്കുക ഒരുമിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക ഇതൊരുപാട് അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരണത്തിലെ സഹായമാകില്ലേ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പല വീടുകളിലും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ പോയി മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല വീടുകളിലും ഞാനിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ കുത്തി കുത്തി കളിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യരാരും മുഖത്ത് നോക്കാറില്ലല്ലോ പലരും എന്തൊക്കെയോ തിരക്കിട്ട് കുത്തി കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല എല്ലാരും തിരക്കിലാണ് ആർക്കും സമയമില്ല ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ആലോചിക്കുമ്പം അവിടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയധികം മൂല്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് അത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് പല വീടുകളിലും അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല വായ തുറക്കുന്നത് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഞാനോ വലുത് നീയോ വലുത് എന്ന് തർക്കിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഞാനും നീയും ഒരുപോലെ വലുതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അച്ഛനമ്മമാർ തർക്കിക്കുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ആരും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്
അച്ഛനമ്മമാരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിയാക്കി തരാമോ മാഡം അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നോളൂ ഞാൻ നമ്പർ തന്നിട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇന്നടത്താണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരാം ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ശരിക്കുള്ള അച്ഛനമ്മമാര് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേര് പറയൂ ആ ഷിഹാബ് മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ കുട്ടികളെ ലാളിച്ച് വളർത്തണം പക്ഷെ ലാളന അമിതമാകാൻ പാടില്ല ലാളനയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മളിപ്പ ഇന്ന് കാണുന്ന വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിൽ അമിതമായ ലാളന കൊടുക്കുക ലാളന കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ വഷളാക്കുന്നു അമിത ലാളന വേണ്ട അവരെ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള മക്കളായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാളിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തണം നമ്മളൊക്കെ മിടുക്കരാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊക്കെ മിടുക്കരാണ് നമ്മുടെ മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ അവർ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നീ എന്തിനാ കിടന്ന് ചാടുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓ ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ഒരു അമ്മ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ദേഷ്യം കണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ദേഷ്യത്തിന് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആങ്കർ ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് മാഡ്നെസ് എന്ന് ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വകഭേദമാണ് ദേഷ്യം ചുരുക്കപ്പേരാണ് ദേഷ്യം എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഭ്രാന്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരായി ദേഷ്യത്തെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ ഭ്രാന്ത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെയ്ത്തക തുള്ളുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ കോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തെയ്ത്തക തുള്ളുന്നു വേണ്ടാത്തതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി എറിയുന്നു കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുന്നു അങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരുന്നത് അവരെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ നമ്മളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവര് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാം നീ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കാം ആ അർഹത നമ്മൾ ഒരുപോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമിത വാത്സല്യവും വേണ്ട അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെടലും വേണ്ട ഒരു ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു വയാ മീഡിയ എടുത്തു വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടത് വളരെ നന്ദി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് മാറിയതാണോ അതിന്റെ പ്രശ്നം കൂട്ടുകുടുംബവും അണുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം വ്യക്തികൾ കൊണ്ടായ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം വ്യക്തികളെയും ബാധിച്ചു അത് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ ഇത് പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ച് പുലർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം പലരും ജോലി തേടി സിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ മാറിയപ്പം കുടുംബം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല മക്കളെ ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പൊ അണുകുടുംബവും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബവും എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ആകെ കൂടെ ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിന് വന്ന മാറ്റം കുടുംബത്തെ ആകെപ്പാടെ വന്ന മാറ്റം കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുറവ് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ മുത്തശ്ശന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കോളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ 
ഏറ്റവും വിഷയം പത്തിക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അവർ പ്രായമായ ഒരു കുറച്ച് ഗൗരവമാണ് ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് അവർ വിശ്വസിക്കാത്ത അവർ എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ രണ്ട് സംവിധാനം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അല്ല കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാക്കിയത് കാരണം മുന്നൂറ് വളർന്നോ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ചോദിക്കാനായിരുന്നു അതിന് മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിന്റെ ബന്ധം ആ ഈ മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടുന്ന് കിട്ടി ആദ്യം അച്ഛനമ്മമാരായ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ഏത് നേരവും ഈ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് നേരവും ഇപ്പൊ മനുഷ്യരെ ആരെയും ആരും ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല എല്ലാരും എന്തോ കുത്തിക്കളിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാളി കൂടുതല് കുടുംബത്തുള്ള നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ശരി നമ്മളത് വെറുതെ കുട്ടികളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള കുട്ടി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ മൊബൈൽ വെച്ച് കുട്ടി അവൻ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് അവനറിയുന്നില്ല അവനോ അവളോ അത് വെച്ച് കളിക്കുന്നു അതിന് കുട്ടി സാവധാനം അതിന് അടിമയാകുന്നു അടിമയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിമയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ആകെ താളം തെറ്റുന്നു പടുത്ത ഉഴപ്പുന്നു സ്കൂളിൽ പോലും പോകാൻ മടിക്കുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യോ എങ്ങനെ ഇവനെ നേരെയാക്കുന്നു കാലഘട്ടത്തെ കുറ്റം പറയുന്നു സ്കൂളിനെ കുറ്റം പറയുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യവസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ അകപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അച്ഛനമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അവരുടെ കണ്ണിനും അവർക്ക് ആകെ കൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് അവരത് അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കറിയില്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരമില്ല നമ്മൾക്ക് വിവരമുണ്ട് വിവരമുണ്ടെന്ന് അഹംഭാവിക്കുന്ന നമ്മള് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ നന്ദി സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ മുത്തശ്ശിന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും റോളിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇന്ന് മുത്തശ്ശിനെ മുത്തശ്ശിയും മിക്കവാറും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിലാണ് പതിയെ അവരുടെ വാസം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിൽ ഉള്ള വീടുകളില് നിശ്ചയമായും ആ മാറ്റം കാണാനുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ ചെറിയ ടീനേജേഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് മാഡം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരി എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്റെ അപ്പൂപ്പനോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം അവർ പഴയ കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഈ കുട്ടികളെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതിനു പകരം ഈ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ അതിനു പകരം കുട്ടികൾ വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ച് മൊബൈൽ അപ്പൂപ്പന്റെ റോൾ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവരുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ഈ മൊബൈലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിലോ ടി വിയുടെ മൂട്ടിലോ ഇരിക്കുന്നു അത് വരാതെ നോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ മാറിപ്പോയ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും അത് മാറിപ്പോയി മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വയസ്സായ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പല വീടുകളിൽ നമ്മൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു ചായ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന് പല ചായ്പ്പുകളിലും വയസ്സായ അച്ഛനമ്മമാരാണ് കിടക്കുന്നത് അവർ ചിലപ്പം പലതിലും കുഴഞ്ഞ് കുഴമ്പിലും എണ്ണയിലും മറ്റു പലതിലും കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ്ലി മറന്നുപോയി നമ്മളും ഇതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു ബാല്യം നമ്മൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളെ എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച് നല്ല തുണി ഉടുപ്പിച്ച കൈകളാണവ ഇന്ന് അല്പം ശോഷിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്
ആ പറഞ്ഞോളൂ 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 ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ മാഡത്തോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ടെലിവിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ആ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ആരോട് സഹകരിക്കാൻ വിടാതെ അതെ അതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരോട് സഹകരിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുന്നതിനും ഒരു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് മറ്റു വീടുകളിൽ കുട്ടികളെ വിട്ട പല വീടുകളിലെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ അച്ഛനമ്മമാർ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തോട്ട് വിടാത്തത് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് സഹകരിച്ചു വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരേണ്ടത് അവരുടെ ബാല്യം അവരൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് വളരട്ടെ അത് കടന്നുപോയാൽ അത് കടന്നുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർ വളർന്നാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരോട് കൂട്ടുകാരോട് കൂടി ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളരുക തന്നെ വേണം വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയും അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ വേറൊരു അപകടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മളും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ മക്കളും നമ്മളെ ഇതേ അത് നമ്മൾ കൺവീനിയന്റ്ലി അങ്ങ് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മള് ഈ മറ്റേ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മാം ഇതിന്റെ വേറൊരു കാര്യം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകം അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് വരിക അത് അവന്റെ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ട് അവന് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറും കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ അച്ഛനമ്മമാരെ തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾക്കും ഇന്നിപ്പോ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സ്കൂളുകൾ തിരക്കിട്ട് മത്സരിച്ച് നൂറിൽ നൂറ് മേടിക്കണം ഇല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആകണം എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടണം എല്ലാരും എ പ്ലസ് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു മൂല്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരു കുറച്ച് സംസ്കാരവും കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കോൺവെന്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ മോറൽ സയൻസ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കുറച്ച് മോറൽ വാല്യൂസ് അവരിൽ നമ്മൾ ചെലുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ പോലും അറിയാതെ അതവർ എടുക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല സംസ്കാരം പഠിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഞാൻ പറയും ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുവാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അവന്റെ സംസ്കാരമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരിക്കൽ ഒരു ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടു ആ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിടിച്ച് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഇതായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നല്ല പെരുമാറ്റം കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് അവന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അല്ലെ അവളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആന്തരികമാണ് അത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ പൈതൃകമായി കിട്ടിയ നമ്മുടെ സ്വത്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലാണ് ചില കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അറിയാം ഏതവസ്ഥയിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ മാന്യമായേ പെരുമാറുള്ളൂ അത് അവരൊരു സംസ്കാരമായിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇല്ലെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചതാണ് അതാണ് ഒരു കോളുണ്ട് അതിനുശേഷം തുടരാം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ടെലിവിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ടെലിവിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം 
പുണ്യ മതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നിച്ചെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ ഗുഹാൻ കിരീട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മകനാണെങ്കിൽ ഗുഹാൻ കിരീട് കൊടുക്കും അവിടെ മുതൽക്കാണുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് ഞാൻ വളർത്തി എടുത്ത രീതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ചു ഏറ്റവും എന്റെ ഭാര്യ ആ പുത്രിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ രീതി അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വളർത്തി രീതിയെ കൊണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വെക്കാനൊന്നുമില്ല അതിനെ ഇങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വാത്സല്യം കൊടുക്കുമ്പം അമിതമായി വാത്സല്യം കൊടുത്ത് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പല അച്ഛനമ്മമാരും ഇടപെടുന്നത് കാണാം അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത കുട്ടി അത് അതിന്റെ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങട്ടെ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവരുടെ കുടുംബജീവിതം അവരാണ് നയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറക്കെ ഒന്ന് പേര് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ ഓടി ഏടും കെട്ടുമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടി അത് ആ സംസ്കാരം അത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഓടി വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മാന്യമായി വളർത്തിയാൽ വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വാത്സല്യം കൊടുത്തും ചിട്ടയോടും ശിക്ഷണം കൊടുത്തും വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം താറുമാറാകുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ അച്ഛനമ്മമാരായ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം കണ്ടിട്ടാണോ അവരത് പഠിച്ചത് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു അച്ഛനമ്മമാര് വളർത്തിയ ഒരു മകനെ നിശ്ചയമായും കുറച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വളർന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ അത് പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോണം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇന്നിപ്പോ കുടുംബജീവിതത്തിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഈവൻ ബെഗേഴ്സ് മാരി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പിക്ഷക്കാർ പോലും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മളുടെ ഇത് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് കുടുംബ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യം കൊടുക്കണം മറ്റൊരു കുടുംബത്തു നിന്ന് വന്ന പെൺകുട്ടിയോട് പെരുമാറേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് മറ്റൊരു കുടുംബത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പയ്യനോട് പെരുമാറേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാലിച്ച് പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചും സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളും അച്ഛനമ്മമാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വെറുതെ കയറി ഇടപെടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി വളരെ നന്ദി സമൂഹത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിന്റെ അടുത്ത് ഉപചോദ്യമായി ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഇത് ഒരു രക്ഷിതാവിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്റെ മോൻ ഇത്രയും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷെ അവന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും അവര് ഒന്നിൽ മൗനമായിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബഹളങ്ങൾ കാണിക്കുക വീട്ടില് അപ്പോഴ് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോളണം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ഉണ്ടായ തല്ലുപിടുത്തത്തിലായിരിക്കാം വഴക്ക് കൂടിയതായിരിക്കാം നമ്മൾ അത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് ടീച്ചറെ പോയി കണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ മോന് എങ്ങനുണ്ട് ഇവന്റെ പെരുമാറ്റം ഇവൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ കുട്ടിക്ക് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി ടീച്ചറോട് പറയരുത് ടീച്ചർ പിന്നെ അത് കോമൺ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി പെരുമാറ്റം പ്രശ്നങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടതിന് തുല്യമാകും അത് വേണ്ട മോൻ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് സൂത്രത്തിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ നമ്മുടെ അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ അവരുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം എല്ലാ അർത്ഥത്തില
അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കുട്ടികളിൽ ഇടപെടാനും അച്ഛനമ്മ മക്കൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അച്ഛനമ്മമാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ മാനസിക സംഘർഷം ഒരു കുഞ്ഞിനുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ പർവ്വതീകരിക്കാതെ സാവധാനം അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻസ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പറയും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിലെ തിരമാല പോലെയാണെന്ന് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ അത് മരണമാണ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്നിന് പറയും ഒന്നായി വന്നോണ്ടിരിക്കും ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഒരു സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അതിനെ നേരിടുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അവരെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും വേണം ഒരു കോളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആ മാഡത്തോട് ചോദിച്ചോളൂ ആശ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു മോൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മോൻ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടു പറഞ്ഞ ആശ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു മോന് ചെറുതിലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ചെറുതിലെ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആശ വഴക്ക് പറയുകയോ ഉപദേശിക്കോ അടി കൊടുത്തോ അതറിയത്തില്ല ഉപദേശിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് മോൻ മോചിതനായോ എന്ന് നോക്കാൻ അവനെന്തേ പിന്നെയും ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമായിരുന്നോ ആശ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് അത് പറഞ്ഞ് അവനെ കുത്തി നോവിക്കാറുണ്ടെന്ന് അതൊരമ്മ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരിക്കൽ തെറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയെ നമ്മൾ അത് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് അവനൊരു വിശ്വാസം വരണം എന്റെ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കുഞ്ഞിന് തോന്നണം അവനാ വിശ്വാസം വന്നാൽ ഒരിക്കലും അവന് തെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാനൊരു നിസ്സാര ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞോ എന്തേലും ശത്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാലേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ആ കുഴി പോയി മാന്തി നോക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു കാരണവശാലും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് അവന്റെ മേൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണ് അവനെ നിസ്സാരനാക്കി കാണിക്കാൻ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു വജ്രായുധം പോലെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും ഇന്നു മുതൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചത് ക്ഷമിച്ചു തന്നെ കൊടുക്കണം അവനത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നോന്ന് കാത്തിരിക്കണ്ട അവനത് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ പഠിക്കട്ടെ അവനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്ക ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ശരിയാശേ വളരെ നന്ദി സമയ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് മാം നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനം ചിരിക്കുകയാണ് മാമിന്റെ വിലയേറിയ സമയം സാമൂഹ്യ പാഠം പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം